Siku ya Alhamisi tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2019 mimi Dauka Somba Mlipa wanatushika mkono katika Dato Info magazeti umefanya kilicho bora zaidi kuweza kuitazama Dato Info na tuna magazeti kadha wa kadha gazeti la mwananchi Tanzania gazeti la mtanzania fikra kinifu ni pashi mwanga wa jamii alikadhalika gazeti la Tanzania daima sauti ya watu habari leo guji la habari nchini Tanzania majira gazeti huru la kila siku gazeti la huru ukweli daima alikadhalika pamoja na gazeti la jamvi la habari tuanze na gazeti la mwananchi katika ukurasa wa mbele ndivyo linavyoonekana hivyo ambapo taarifa nasema chadema yaja upya mboya zungumzia jinsi alivyopata mbinu ya kuingiza wanachama wapya akiwa gerezani segerea lisu atumia whatsapp kuhutubia kutoka brigiji asema wana nguvu zaidi kuliko walivyokuwa awali taarifa inaendelea katika gazetiri katika ukurasa wa tano na habari picha hapa mtazamaji ikimuonesha mwenyekiti wa chadema freeman mboe akionyesha picha ya mbunge wa zamani wa singida mashariki tundulisu kwenye simu alipokuwa anazungumza na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama hicho kwa mtandao huo jijini dar es salaam jana habari picha hii ambapo liso alizungumza na wanachama ya kupitia WhatsApp na tukiachana na taarifa hiyo habari nyingine anasema JPM arudia mara mbili kusema hataongeza muda wa urais taarifa inaendelea katika ukurasa wa pili kihio adaiwa kuhonga maji sukari wakati wa kampeni na tukiachana na habari taarifa nyingine anasema madai ya mikopo ya waponza viongozi daruso watano wasimamishwa na habari inaendelea katika ukurasa wa tatu lakini mjadala RPC mstaafu kwa mwenyekiti wa CCM Arusha habari inaendelea katika ukurasa tatu gazeti la mwananchi na tukiachana na gazeti la mwananchi sasa ilishike gazeti la mtanzania fikra kinifu ambapo katika ukurasa wake wa mbele ndivyo linavyoonekana hivi na habari ile pamba ukurasa wa mbele ikisema maridhiano ya tawala mkutano mkuu cha dema viongozi wa vyama dini wazungumzia jambo hilo mboe amjia juu msajili wa vyama vya siasa lisu ahutubia kwa njia ya simu aliza wajumbe habari bwa katika ukurasa wa nne na mikopo elimu ya juu ya zua kizaza yudizim taarifa inaendelea katika ukurasa wa pili kesi ya kabendera ya sogezo hadi mwakani imekuwa jengea katika ukurasa wa tatu na JPM amtwisha DPP zigo kupunguza mahabusu asema ni aibu kwa wengi gerezani kuliko wafungwa aonya wanaojenga mabondeni njia za maji kutoilaumu serikali mafuriko ya kiwakumba taarifa inaendelea katika ukurasa wa tano gazeti la mtanzania fikra kinifu lakini mikopo elimu ya juu ya zua kizaza Dizim habari inaendelea katika ukurasa wa pili kwa pande wa michezo Mendes asema Ronaldo hawezi kuondoka Juventus habari inaendelea katika ukurasa wa tatu kimataifa Trump acharuka kura ya kumngoa ikipigwa na kwa upande wa burudani Bongo Star Search kuacha historia taarifa inaendelea katika ukurasa wa moja gazeti la Mtanzania Fikra Kinifu gazeti ni pashe mwanga wa jamii ndivyo linavyoonekana hivyo na taarifa ile pamba ukurasa wa mbele inasema viongozi wanafunzi wa judizim watimuliwa ni baada ya kutishia kuandamana kudai fedha za mikopo Magufuli asisitiza hataongeza hata siku moja kubakia ikulu habari inaendelea katika ukurasa wa pili mvua ya uwa wawili Dar es Salaam taarifa ipo katika ukurasa wa tatu liswa yomba cha dema imsaidie kurejea nchini mwendelezo huu upo katika ukurasa tatu gazeti la nipashe mwanga jamii nchimbi ya zua utata kusajiliwa yanga taarifa inaendelea katika ukurasa wa na mbili nishike gazeti la Tanzania daima sauti ya watu katika ukurasa wa mbele mtazamaji taarifa zizo pamba ukurasa huu inasema ya kwanza ni mboe tena hadi 2024 wajumbe waamua kwa kishindo cha kura na habari inaendelea katika ukurasa wa pili viongozi daruso wasimamishwa chuo kabendera aendelea na majadiliano na DPP JPM awachapa mwinyi na pinda askofu Stephen Munga amshauri awakwepe wanaomshawishi habari inaendelea katika ukurasa wa pili na usajili dirisha dogo sipime taarifa inaendelea katika ukurasa wa 24 nishike gazeti la habari leo gwiji la habari Tanzania katika ukurasa mbele linaonekana hivi mtazamaji eh, wa Dart Info habari ilopewa kipaumbele nasema JPM atoa msimamo waishio mabondeni asema tuepuke kujenga majengo kwenye maeneo ambayo ni mikondo ya maji tutaanza kulaumu serikali kwani ndio imekuambia ujenge kwenye mito habari inaendelea katika ukurasa 
eh wapili gazeti la habari leo treni ya ondoa mabasi ya ziada msimu wa Christmas imekuwa ajaingia katika ukurasa wa 33 Chadema kuchangishana bilioni 15 kujitegemea bado inaendelea katika kurasa tatu viongozi watano wasimamishwa sakata la mikopo yudizim habari bora katika kurasa wa pili na kwa upande wa michezo karia rais mpya Sekafa na habari picha hapa ikimwonyesha rais Dr. John Magufuli akiwa na speaker bunge Job Ndugai jaji mkuu wa Tanzania Professor Ibrahim Juma rais wa taasisi ya Hikima Foundation Sheikh Sharif Abdul Kadir pamoja na viongozi wengine wa dini wa mkoa wa Geita wakipiga makofi baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa msikiti mkuu wa wilaya ya Chato wa Alhuda jana msikiti huo utakao kuwa na uwezo na wa kuchukua waumini elfu tatu kwa ndani na elfu sita kwa nje kwa wakati mmoja unajengwa kwa ufadhili wa taasisi ya Hikima Foundation kwa thamani ya shilingi bilioni moja nukta sita na taarifa hii ilipata katika gazeti la habari leo talaka za SMS za kithiri Zanzibar watu wanaacha kwa SMS pa 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 pa, pa. mimi nawe bas talaka tatu sikutaki tena habari inaendelea katika ukurasa wa 20 gazeti la majira kunako ukurasa wa mbele ndivyo linavyoonekana na hivi mtazamaji ambapo taarifa inapewa kipombe inasema mboya tangaza mageuzi cha dema chama hicho sasa kuendeshwa kidigitali vikao vyake kufanyika kiteknolojia kuachana na utegemezi wa ruzuku amba msajili live habari bora katika ukurasa wa tisa viongozi wa wanafunzi chuo kikuu yudizim wasimamishwa magufuli apigilia msumali urais wake habari bora katika ukurasa wa nne kesi ya kabendera yaahirishwa imekwaje ingia katika ukurasa wa nne pia lakini pia viongozi wa dini wanasiasa waunga mkono kauli ya mboe kwa JPM na BOT Usalama waanza msako kwa watengenezaji noti bandia nchini taarifa hiyo katika kurasa wa tano aliyekuwa mwenyekiti wa mtaa kupitia Chadema agoma kukabidhi nyaraka habari hiyo katika ukurasa wa pili gazeti la majira tuachana gazeti la majira ni shike gazeti la uhuru kweli daima katika ukurasa wa mbele ndivyo linavyoonekana hivyo ambapo taarifa inasema mafanikio Tanzania ya ngara vita dhidi ya rushwa CCM yatimiza ndoto ya mwalimu Nyerere na chuo cha mafunzo ihemi cha zinduliwa rasmi kitatumika kuwatayarisha vijana kuwa viongozi mwendelezo hapo katika ukurasa wa pili mvua ya ondoa barabarani mabasi ishirini ya mwendo kasi habari hapo katika ukurasa wa pili profesa Ndarichako awatolea uvivu viongozi daruso hakimu mbaroni kwa kupokea rushwa ya shilingi laki mbili na elfu hamsini habari utaipata katika ukurasa wa saba mariwani watakaotoa tenda kwa upendeleo kukiona cha moto mwendelezo hapo katika ukurasa wa nane JPM asisitiza hatoongeza muda wa urais ukimalizika habari bora katika ukurasa tatu asema wanaojenga nyumba kwenye mikondo ya maji hawataoniwa huruma taarifa hii inaendelea katika ukurasa tatu pia lakini shilingi milioni ishirini za mpeleka nchimbi yanga habari utaikuta katika ukurasa 24 pogba azuiwa habari bora katika ukurasa wa 22 gazeti la jambi la habari katika ukurasa mbele mtazamaji uh, ukomo wa urais nitaheshimu katiba asema JPM kampeni usichukulie poa nyumba ni choo eza matunda habari bora katika kurasa wa tano na idadi kaya zenye vio bora yaongezeka maradufu na hakimu aficharushwa kwenye dawa ya meno hakimu aficharushwa katika dawa ya meno mwendeso upo katika kurasa wa tano gazeti la jambi la habari mtazamaji wa dato info lakini tukio kwa kidogo kwa upande wa michezo gazeti la mwananchi usajiri wa nchimbi waibua mzozo Kilimanjaro Stars ilifia hapa kwa Uganda na shika na kala za magazeti ambayo nimekusomea katika siku leo pate undani wa taarifa zote. Mimi naitwa Dr. Somba na hii ni Data Inform gazeti pia usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu jamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter ili uweze kupata undani wa taarifa zingine kadha kwa kadha. Embri pana tushika mkono nikwambie bye bye. Tukutane tena muda na wakati mwingine ambapo kama tulivyokutana leo.